Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai. Provavelmente você ainda não reconheceu o que está aqui atrás de mim, mas é para vos fazer entender o seguinte: não inscrito. Essa, essa porcentagem de 91% que vocês estão a ver aí significa pessoas que simplesmente assistem e não se inscrevem no meu canal. É normal, porra, eu também sou livre. Há muitos canais que eu assisto e nem sei quem me inscrevo, mas imagina só, cara. Muita gente. Esse canal já poderia chegar a 100 mil. Oh, muito tempo, mas enfim. Espero que essa reflexão ajude você a se inscrever, tá? Oi, gente, sou eu e sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Esse vídeo tem patrocinador, mas se vocês quiserem pular propaganda, tá tudo bem, beleza? Tá. Ah, eu quero pular e já pulei. É a Binomo. Onde é que é? Onde é que termina? Termina, termina, termina aqui. Sabe muito bem que ele me deu a opção e eu pulei. Desculpa, a gente tio. Você usar a internet para qualquer tipo de coisa, seja ela para coisas boas, compra, ou venda. Ruins. Dessa vez, infelizmente, vamos falar Deep de uma web, não a sou. tecnologia de uma maneira negativa. Como você já Calma. viu no título, ela tirou a vida do seu namorado por 200 dólares. Mas calma, aqui isso tá me parecer alguma coisa como um tweet. Uma coisa que tem a ver com o streamer, Sim, tá me parecer com isso. Quero só falar que eu não vou falar o nome dos envolvidos pelo fato deles serem... Processo! De exceto a vítima que é o Oliver, porque infelizmente tá. ele já não tá mais entre nós. Esse vídeo é o caso de Oliver Stephens, um garoto que na época tinha seus 13 anos de idade e começou a namorar com uma garota de 13 anos também. E até aí de boa... Mesma assim, idade, aí é igual. Por mais que na minha época, quando eu tinha 13 anos de idade, eu não tava podia namorar com... e chutou no chão, mas enfim... Dia... <risos> Eu tava bem pior, era essas casas, cola e chuparranho. Bem, e não conhecia bom, a internet, o ué. Stephens com a garota tava tudo tranquilo, tava Até tudo bem. Que... Diz que do nada a garota decide mandar nudes pra todos os seus amigos porque simplesmente ela tava entediada. Tipo, what the fuck? É um bagulho zoado, até porque a menina... Espera aí, você tem namorada e decide mandar teus nudes pra toda a gente. Que ótima ideia quando você, de quando eu ficar entediado, provavelmente menor, também vou fazer armazenados isso. Armazenados no celular é um crime, então todo mundo na história já de começo tá claro. todo mundo errado. E não faz sentido nenhum pra mim, tipo, ai, eu tô entediada, vou mandar foto. Não. Que? E obviamente o Oliver quando... Sendo isso, namorado. Eu bravo com a namorada, por um motivo óbvio, né? Eu nem preciso dizer muito, porque se fosse comigo eu também não iria gostar nem um pouco. Nem... <risos> Ninguém gosta de ser corno. Então, ele decidiu falar com ela, se questionar e tal. E o melhor pro Oliver foi ele terminar com a garota. Na verdade, é uma foi coisa boa. que qualquer pessoa no mundo faria. E o Oliver realmente fez. Eu faria Só assim. que a garota, ao invés de só seguir sua vida, porque ela fez Ficou revoltada. Zoado, ela então decidiu postar na internet falando que pagaria 150 libras, um pouco mais de 200 dólares, pra quem roubar ou esfaquear o Oliver. Pra ele assim aprender a lição de ter terminado com ela. Tipo... Tipo, a Milda lançou um desafio pra quem, <risos> quem conseguir fazer isso. Que porra é essa? Você... Pô, what the fuck, mina? Que tipo de problema tu tem na cabeça? É grave? Tá internet, é Sei lá, que eu... Nada? Só pode ser alguém que não bate bem. Internet, como disse, dizem o mundo... Levaria o Oliver pro destino, que era um parque próximo ao lugar que ele morava. Armadilha. Assim as pessoas fazerem essa parada que ela falou de roubar e esfaquear. E como o Oliver, na época, tinha bloqueado a namorada de todas as redes sociais possíveis, uh -huh. ele acabou não vendo nada disso. E yeah. ela realmente conseguiu convencer o Oliver de ir a um parque com ela pra eles conversarem sobre todo o ocorrido. O que aconteceu? Que o Oliver teve seus últimos momentos. Armadilha. De Até porque ele foi rodeado por quatro garotos de 14 anos e um deles estava com uma katana. Só aí a gente já para pra pensar: tipo, quatro moleque de 14 anos. Eu provavelmente não teria a hipótese, mas se tivesse uma katana do meu lado, eu me defenderia que nem um sam samurai. Eu falo isso num tom de brincadeira, claro, mas é grave. Ele com katana. Que? Onde é que o mundo vai parar, velho? Não e aí, sei. o fim da história, vocês já imaginam como foi, né? O Oliver acabou perdendo sua vida depois da katana passar pelo seu pescoço. O pior de tudo é que, como todos os envolvidos eram de menor, bastou a família pagarem um valor mínimo lá, é. que hoje eles vivem normal como se nada tivesse acontecido. E a única coisa que sobrou foi a dor da família. E a lembrança. Enfim, foi esse o caso de hoje, não é um vídeo de opinião, até porque não tem muito o que falar, a não ser de que a garota e os envolvidos estão totalmente errados. E que deveriam que pagar, que filha da de puta. de 13, 14 anos sabem sim o que estão fazendo. Até muito porque bem. arquitetar todo esse plano, se realmente pessoas de 13, 14 anos não fossem capazes e não tivessem noção do que estavam fazendo, nada disso teria acontecido.
Enfim, todo o vídeo e roteiro foi totalmente inspirado no vídeo do Gabi, que inclusive tá aí na descrição. Então Pô, se vocês é quiserem você assistir o vídeo do Gabi, assistir. é só ir lá, que lá ele conta um pouco melhor sobre, explica melhor um pouco sobre. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, comenta aí o que vocês acham sobre tudo isso, porque com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. E é tá, isso aí, tá valeu, bom. falou e é nóis, até a próxima, fui, beijão. Obrigado, Tio Sam. Agora me permita te perguntar, por que, que você parou de seguir? Ou você decidiu colocar as tuas inscrições assim meio que escondida? Porque eu não entendo por que, que você parou de seguir. E isso não significa que eu vou parar de seguir você. Tchau!